ఆవియస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ మార్కెట్స్లో వరుసగా నాలుగు రోజుల లాభాల తర్వాత కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మార్కెట్స్లో మనం చూస్తున్నాం స్పెసిఫిక్గా మనకు ఇవాళ రేపు జరిగిపోతున్న ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్ మినిట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి వడ్డీ రేట్లను వాళ్ళు పెంచుతారా తగ్గిస్తారా అన్న కాతృత మార్కెట్స్ లెక్కన ఉంది ఎలాంటి డైరెక్షన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారని చెప్పి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ భావిస్తుంది స్ట్రీట్ భావిస్తుంది దాని ప్రకారం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెంచి దుస్సాహసం చేయకపోవచ్చు అన్న వారిని చాలా బలంగా వినిపిస్తుంది ఒకవేళ సడన్ సర్ప్రైజ్ లాంటిది ఏమైనా వస్తే రియాక్షన్ ఉండొచ్చు తప్ప యాజ్ ఆఫ్ నౌ పెద్దగా మెరుపులే ఉండకపోవచ్చు అనేది సంకేతం అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ కూడా తన స్టిములర్స్ కి సంబంధించి ఇవాళ తన నిర్ణయాన్ని వెలువడించే అవకాశం కనిపిస్తుంది అందువల్ల ఈ టూ మేజర్ ఈవెంట్స్ మార్కెట్స్ ఇవాళ రేపు డిసైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి కాస్త ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు కాషియస్ అప్రోచ్ మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తుంది అందువల్ల మార్కెట్స్ లో కొద్దిగా వీక్నెస్ మనం గమనిస్తున్నాము ఉదయం నుంచి అదే ట్రెండ్ మనం మార్కెట్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ పాయింట్స్ డౌన్ తో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ వన్ దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంటే వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ డౌన్ తో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ దగ్గర సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దిగువనే ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కొనసాగడం కొద్దిగా ఈ అప్రోచ్ కాస్త కాషియస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్న సంకేతాల ప్రకారం మనం భావించవచ్చు అండ్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఇవాళ ఎక్కువగా జరుగుతుంది సెక్టార్ పరంగా ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆటో బ్యాంకింగ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్యాక్ అంతా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంటే ఒక్క హెల్త్ కేర్ మెటల్స్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మాత్రం కొద్దిగా బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎమర్జ్ అవుతుంది సెలెక్ట్ మిడ్ క్యాప్స్ లో మాత్రం బైయింగ్ ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇండెక్స్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫీ ఐటీసీ టాటా మోటార్స్ రిలయన్స్ బాగా వీక్ గా ఉన్నాయి అందువల్ల మార్కెట్స్ లో ఈ వీక్నెస్ రావడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రధానంగా ఐటీసీ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా తగ్గింది హెవీ వీక్ కాబట్టి ఐటీసీ ఎక్కువగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫాల్ కి అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూసుకున్నట్టయితే కేస్ట్రాల్ ఇవాళ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ ఈ స్టాక్ లో చూస్తున్నాం ఎందుకంటే కేస్ట్రల్ ఇండియాలో బ్రిటిష్ పెట్రోలియం తనకున్న వాటాని ఎనిమిది వందల శాతం వాటాని అమ్మేందుకు మొగ్గు చూపిన నేపథ్యంలో ఈ సడన్ స్పాట్ కేస్ట్రాల్ లో మనం చూసాం అండ్ డెన్ నెట్వర్క్ లో కూడా గోల్డ్మెన్ సెక్స్ తన వాటాని పెంచుకుంది గతంలో ఉన్న వాటా తప్పించుకున్నట్టయితే తన వాటాని పెంచుకుని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెంచుకుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు డెన్ నెట్వర్క్స్ లో గోల్డ్మెన్ సెక్స్ వాటా ఉంది అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ కూడా కంపెనీకి ఇచ్చారు నైన్టీ రూపీస్ లో అందువల్ల టెన్ నెట్వర్క్స్ లో కూడా ఇవాళ గెయిన్స్ చూసాం కేపీఆర్ మిల్స్ అలా స్టాక్ స్ప్లిట్ సంబంధించి అక్టోబర్ ఐదో నిర్ణయం వెలువడచ్చు అప్పుడు ఆ రోజు బోర్డు మీటింగ్ ఉంది అందువల్ల ఫోర్ పర్సెంట్ కేపీఆర్ మిల్స్ లో స్పాట్ చూసాం దీనితో జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లో సిఈఓ రిజైన్ చేసిన నేపథ్యంలో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్ పడింది చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది స్మాల్ క్యాప్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో యాక్షన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కెంఫే బాల్కలీస్ రెగ్యులర్ గా పెరగడం చూస్తున్నాం ఈ స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది కెమికల్ స్పేస్ లో ఇవాళ బైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు చదువుతుంది కెమికల్ కెంఫే బాల్కలీస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్ ని క్రాస్ చేసి త్రీ థర్టీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇండియా గ్లైకాల్స్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది బిగ్ బిగ్ బ్లాక్ కన్స్ట్రక్షన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పాండి ఆక్సైడ్స్ శ్రీహరి కెమికల్స్ ఇలా కెమికల్ స్పేస్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగాయి ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రెండ్ ఎలా ఉంది టైమ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడర్స్ ఎలాంటి స్ట్రాటజీ తీసుకోవాలని కొంత మాట్లాడేందుకు అనలిస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ హలో ఫీజర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫోర్ డేస్ తర్వాత కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇవాళ మనం మార్కెట్ లో చూస్తున్నాము బట్ ప్రత్యేకత దాని గురించి ఆందోళన అవసరం లేదని మనం పదే పదే చెప్పుకుంటున్నాం మేజర్ గా మనకు యుఎస్ ఫెడ్ నుంచి రావాల్సిన ఎఫ్ఓఎంసీ డేషన్ ఒకటి అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ డేషన్ ఈ రోజు పెండింగ్ ఉన్నాయి బట్ డొమెస్టిక్ గా పెద్ద ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి మనకు కనిపించట్లేదు ఎలా ఉండొచ్చు ఒకసారి డేషన్ వచ్చేసిన తర్వాత మార్కెట్ డైరెక్షన్ తెలుసు తెలుస్తుంది అంటారా యా మార్కెట్ డైరెక్షన్ డెఫినెట్లీ తెలిసిందేనండి ఒకవేళ ఫెడ్ డెసిషన్ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ లో డెఫినెట్లీ దిస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ పాజిటివ్ నేచర్ అండ్ ట్రజెక్టరీ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా జరిగే ప్రక్రియ అండి ఎవ్రీ టైమ
ఫెడరల్ రేట్ స్ట్రక్చర్ లో కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ ఉన్నా గానీ ఈ ఇయర్ లో వీ హ్యావ్ అనదర్ త్రీ మోర్ మంత్స్ టు గో అని చెప్పొచ్చు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ లావ్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్స్ అంటే సెంటిమెంట్ పరంగా కూడా ఇది ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తీయచ్చా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి దెల్ బి వెరీ స్మాల్ నీ జెట్ రియాక్షన్ బికాస్ ట్రేడర్స్ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ పొజిషన్ అండ్ దెన్ బుక్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ బుక్ దేర్ లాసెస్ సో అది ఒకటే తప్పించి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ద పాజిటివ్ నేచర్ మన మార్కెట్ కి Bank of Japan definitely they have their own uh, problems and then Japan is a very small economy irrespective of what they enta cheyadalchukunnane vallu Japanese yen and dollar parity tho vallu potlaartunnar tappichi improvement in the economy anedi manaki ekkada kuda kanipiledi even in the last one or two years also so ee kaaranamulana vallu negative rates inka kodiga increase chesthe that's going to be positive for equity markets only and even at the status quo odilesina gane i don't think it's going to cause any negativity in the equity market so ఈ కాంట్రాక్ట్ లో మనం చూసుకుంటే మాత్రం ది ఈ రోజు వచ్చింది చాలా మైనర్ కరెక్షన్ అని కూడా అనలేదు దీన్ని ఐ థింక్ మార్కెట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎ పాజ్ అని చెప్పి చెప్పాలండి బిఫోర్ ద రియల్ బిగ్ రైజ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ సో ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో కరెక్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా వాల్యుయేషన్స్ పరంగా మనకి ఏది కొద్దిగా స్టేబుల్ గా కనిపిస్తే మాత్రం ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు మార్కెట్స్ అండ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ గతంలో కూడా చెప్పాను నెవర్ ట్రై టు లుక్ అట్ ద వాల్యుయేషన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్ వ్యూ ఎందుకంటే వీల్ మిస్ అవుట్ ఆన్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ సెక్టర్ అల్లి కూడా మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేశారు కెమికల్స్ అని చెప్పి వీఆర్ బిన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నా లిటరలీ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా సో ఇలా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఒక్కొక్క రంగంలో ఎమర్జ్ అవుతుంటాయి అండ్ ఈ సైక్లికల్ అండ్ సెక్టోరల్ జర్నింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండెక్స్ లో ఇట్ క్యాన్ బి యూనో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఇటు అటు ఉండొచ్చు కానీ బట్ డు నాట్ లుక్ అట్ ద ఇండెక్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ సీరియస్ ఇన్వెస్టర్ సో గో హెడ్ స్టే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ మంచి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి కొద్దిగా పడ్డగానే డు నాట్ బి ఫియర్ ఫుల్ జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్స్ ఆర్ యాడ్ మోర్ వెన్ దర్ ఇస్ రియాక్షన్ ఓకే మీ వ్యూ ఎలా ఉంది మార్కెట్స్ ఇప్పుడే మనకి ఆల్మోస్ట్ డే పరంగా చెప్పాలంటే లో పాయింట్ ఆఫ్ ది డే లో ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా లా మార్నింగ్ సెషన్ లో కొంత స్ట్రెంగ్ కనపరిచిన స్టాక్స్ ఇప్పుడు వీక్ అయినాయి అదేవిధంగా మార్నింగ్ వీక్ గా ఉన్న స్టాక్స్ కొంచెం స్ట్రెంగ్ కనపరుస్తున్నాయి బట్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ బేసిస్ లో చూడాలంటే మార్కెట్ కొంత వీక్నెస్ అనేది క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడే అనుకున్నట్టుగా మనం మార్కెట్ కన్నా ఎక్కువగా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లోనే యాక్షన్ అనేది మొత్తం ఉంది ఓవరాల్ గా మనీ అంతా కూడా డొమెస్టిక్ గా వచ్చిన మనీ తర్వాత ఈవెన్ ఎఫ్ఐస్ నుంచి వస్తున్న మనీ కూడా కొంచెం అటు వైపు వెళ్తున్నట్టు చూస్తున్నాము బట్ ఎఫ్ అండ్ ఓవర్ డేటా కానీ గమనిస్తే మాత్రం కొంచెం మార్కెట్ ఈ లెవెల్ లో కొంత అంటే ఈ రోజు ఫెడ్ మీట్ ఉండడం చూస్తే కొంచెం కాషియస్ అప్రోచ్ ఉంది లాంగ్ అన్వైండింగ్ ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాము కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ లో నిన్నటి రోజు బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ ఈ రోజు మళ్ళీ వీక్ అవడం అనేది లైక్ ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి నిన్న దాదాపు అన్ని ఐటీ కంపెనీస్ లో షార్ట్ కవరింగ్ చూసాం బట్ ఈ రోజు చూస్తే ఇన్ఫోసిస్ ఒకటి మళ్ళీ ఈ రోజు వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తర్వాత ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ నిన్న చాలా రోజుల తర్వాత షార్ట్ కవరింగ్ గా పెరిగింది అనుకున్నాం బట్ మళ్ళీ అది కూడా ఈ రోజు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనపడుతుంది హీరో మోటార్ కార్పొరేషన్ కూడా అదే విధమైన ట్రెండ్ ఉంది బట్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ మాత్రం రేంజ్ బోన్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అయితే ఈవెన్ పెద్ద ఎటు నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ లో ఇండెక్స్ పరంగా పెద్దగా బ్రేక్అౌట్స్ అయితే వచ్చే అవకాశాలు కనపడలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఎయిట్ సెవెన్ ఆ లెవెల్ గా బ్రేక్ అయిందంటే కొంచెం డౌన్ సైడ్ రావడానికి కూడా అంటే క్లోజర్ గా ఎయిట్ సిక్స్ దాకా నిఫ్టీ రావచ్చు ఇంకా అప్ సైడ్ చూసుకుంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఈ రోజు కట్ అయింది కాబట్టి అదే నిఫ్టీకి రెస్టెన్స్ జోన్ గా చెప్పొచ్చు అది క్రాస్ కాగలిగితేనే నెక్స్ట్ మార్కెట్ లో ఇంకొక అప్రెండ్ ఉంటుంది లేదంటే మాత్రం బిట్వీన్ ఎయిట్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఆ లెవెల్ లో నిఫ్టీ హోర్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ కనపడుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గానీ బ్రేక్ అయిందంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ షార్ట్ టర్మ్ లో బేస్ జోన్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొంచెం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ మాత్రం అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు మిగతా అన్ని బ్యాంక్స్ కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జోన్ లో ఉన్నాయి ర
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాలర్ టీవీఎన్ రావు అడగండి రావు గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి బాలా గారి క్వశ్చన్ అండి అది ఆర్బిఐ బ్యాంక్ కరెక్షన్ రావట్లేదు అది ఏ రేట్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటి అంటే ఏ ఐడియా ఉంటది బాలా గారి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాంక్ యా ఇందాకే ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్న స్టాక్ లో గానీ సెక్టర్ లో గానీ ఎక్కువ కరెక్షన్స్ అనేది రాదండి సో డెఫినెట్లీ మేనేజ్మెంట్ పరంగా ఆర్బిఎల్ రత్నాకర్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అదే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ డీసెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లాస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దే బీన్ గ్రోయింగ్ యూనో డీసెంట్ గ్రోత్ రేట్స్ అనేది చూపించారు కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ సిఏజిఆర్ అని సో మీరు ఒకవేళ కొందలుచుకుంటే ఇది ఒక నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ సిస్టమాటిక్ గా ఒక మంత్లీ కొద్ది కొద్దిగా కొనడం వేరండి ఒకవేళ ఏదన్నా ఓవరాల్ మార్కెట్ వీక్నెస్ మూలాన ఇది పడితే డెఫినెట్లీ కొద్దిగా అడిషనల్ గా కొనండి ఇటువంటి స్టాక్స్ యూ షుడ్ నాట్ బై ఇట్ విత్ వ్యూ ఆఫ్ మేబీ యూనో ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆర్ సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే మాత్రం మీరు ఒక స్టాగర్డ్ బైయింగ్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ మంత్స్ చేయండి పడ్డప్పుడు కాస్త ఎక్కువ కొనండి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ద బ్యాంక్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఈ చిన్న బ్యాంకులకే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది కొద్దిగా హెవీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బిగ్గర్ బ్యాంక్స్ విల్ గ్రో బట్ అట్ లెసర్ రేట్ స్మాలర్ బ్యాంక్స్ విల్ గ్రో అట్ హైయర్ రేట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ టేక్ సమ్ పొజిషన్ రైట్ నా కల్లూరు నుంచి రాము అడగం రాము హలో అడగం రాము స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ప్లస్ వ్యూ ఉండాలండి So definitely I think you can buy SMS from a Marksons. Kuddhika manak inka consistency results lo. In the end of the day, last year koncho USFD and inchi anxial hoche and MHRA, especially MHRA, UK based regulator dagan inchi wala kuddhika anxial hoche. It's a small company ka but it won't be either na wala observations ka laga chesta maathra. Definitely major business effect hai avakas on the ka but Marksons koncho ka undan day, wait chay hai chuh one or two quarters. కొంచెం టర్న్ అరౌండ్ అయ్యి వాళ్ళు కంప్లీట్లీ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ ఇంతకు ముందు కంప్లీట్లీ ఫైరింగ్ ఆన్ ఆల్ సిలిండర్స్ లాగా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక జరిగితే అప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ బట్ ఎస్ఎంఎస్ యూ కెన్ స్ట్రేట్ అవే బై అండి చిన్న రియాక్షన్ ఏదైనా వస్తే మేబీ అబౌట్ ఫైవ్ టు టెన్ రూపీస్ లో యూ కెన్ బై అట్ ద సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ బట్ డూ గో అండ్ బై ఎస్ఎంఎస్ హైదరాబాద్ నుంచి కృష్ణ స్టేబుల్ గానే ఉందండి డెఫినెట్లీ మీరు ఒక నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ కొద్ది కొద్దిగా కొనండి స్టాగర్డ్ బైంగ్ చేయొచ్చు బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా ఎందుకంటే అది బోనస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా మళ్ళీ ప్రైజెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయినా గానీ ఇట్స్ వన్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్ అండి రిటైల్ ఫైనాన్స్ లో దూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ సో అదే టూ స్టాక్స్ యా డెఫినెట్లీ రెండు కూడా ఉంచండి బోత్ ఆఫ్ దేమ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్స్ అండ్ హెచ్ఎస్ఐఎల్ బేసిక్లీ ఏదో శానిటరీ వేర్ అండ్ ఆల్ ద ఫాసెట్స్ ఈ బిజినెస్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ప్లేయర్స్ అండి రీసెంట్లీ వాళ్ళ కొద్దిగా ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఫాసెట్స్ లో పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది it's got a very strong brand name and hindustan sanitary ne eppudu nunchi it's a very old company so definitely going forward building products and building material companies anni perigutayi adhe kaala manaki even century ply kuda vastundandi even ee chusukunte century ply it won't stocks last 2 3 years history chusukunte almost you know about 5 to 10 times perigina ivi manaki history kanipistundi kabatti కొద్దిగా ఇట్స్ టేకింగ్ ఎ పాజ్ బట్ హెచ్ఎస్ఐఎల్ అండ్ సెంచరీ ప్లే రెండు కూడా ఉంచండి కొద్దిగా ఓపిక వేయించండి నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ గెట్ గుడ్ గేమ్స్ అండ్ బెంగళూరు నుంచి కుమార్ మరి కాల నమస్కారం అండి చెప్పండి మీరు ఏప్రిల్ లో తీసుకున్నారండి చాలా రోజుల తర్వాత డిస్మెన్ ఫార్మాలో మనం చూసామండి ఒక అప్రెండ్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి లాస్ట్ ఒక ఫ్యూ వీక్స్ గా 
ఈ అప్ట్రెండ్ అనేది రెస్మెన్ ఫార్మర్ లంక కొంచెం కొనసాగడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి ఆ టూ ట్వంటీ అనేది షార్ట్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ ప్లస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా గమనిస్తే మనకి ఫార్మా కౌంటర్స్ లో కూడా ఈవెన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కౌంటర్స్ లో కూడా మంచి అప్ట్రెండ్ అనేది కొనసాగింది కాబట్టి ర్యాలీ కొనసాగొచ్చండి మీరు టూ ట్వంటీ కానీ క్రాస్ అయితే మాత్రం ఇంకా అప్ సైడ్ అనేది ఈవెన్ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ షార్ట్ టర్మ్ విత్ మీరు అక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఒకవేళ టూ ట్వంటీ కానీ క్రాస్ కాలేదండి క్లోజర్ గా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టాప్ ఆస్ పెట్టుకుని దీన్ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి బెంగళూరు నుంచి ప్రమోద్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ పర్ సే నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బట్ మెగా గెయిన్స్ లిస్టింగ్ లో వస్తాయని మాత్రం అనుకోకండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ కొద్దిగా చేయండి లేదు లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా స్టేబుల్ అయిన తర్వాత కూడా కొనొచ్చండి బట్ కొద్దిగా మాత్రం డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బట్ అనుకున్నంత ఫ్యాన్సీ ఇమీడియట్ గా సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ దీనికే కాదండి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ ఇస్ అ వెరీ లాంగ్ జస్టిషన్ పీరియడ్ కాబట్టి మనకి అండ్ ఈవెన్ ద ఇష్యూ సైజ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ సెకండ్లీ వాళ్ళకి ఈ క్యాపిటలైజేషన్ ఇష్యూస్ అనేది రెగ్యులర్లీ వస్తుంటాయి లైక్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి క్యాపిటల్ ఆడ్నిక్వెసీ రేషియో అనేది ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇష్యూ వాటి కూడా కంటిన్యూస్లీ దే హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ దియర్ క్యాపిటల్ కాబట్టి అంతగా మనకి క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ చేతిలో పెద్దగా రిటర్న్స్ రావు బట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనకి కంపేరబుల్ పేర్ అనాలిసిస్ మనం చేయలేము ఫస్ట్ కంపెనీ కాబట్టి కొద్దిగా డెఫినెట్లీ ఫ్యాన్సీ ఉంటుంది ఒకవేళ లిస్టింగ్ అయినప్పుడు కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ వస్తే మాత్రం ఒకసారి అమ్మమనే చెప్తాను చెప్పండి నా దగ్గర బ్రిటానియా ఉన్నాయండి ఎందుకో కొంచెం వీక్ గా కనిపిస్తా ఉంది దాని ఫండమెంటల్స్ చెప్పండి తర్వాత అమరాజా బ్యాటరీస్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో తీసుకోవచ్చా సో ఫండమెంటల్స్ అడిగారండి అయితే నేను టెక్నికల్ పిక్చర్ ప్రొజెక్ట్ చేయగలను బ్రిటానియా స్టాక్ లో కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది బ్రిటానియా టెక్నికల్ గా అయితే నేను ఈ లెవెల్ లో హోల్డ్ చేయను ఎగ్జిట్ అయిపోతాను ఈ లెవెల్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోయి మన ఏంటంటే మళ్ళా రీఎంట్రీ ఫ్రెష్ గా ఒకవేళ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ దాని పైన క్లోజ్ అయితే కనుక మళ్ళా మనం రీఎంటర్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే రీసెంట్ గా దీంట్లో నుంచి ఒక కరెక్టివ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి ఇవాల్వ్ అయింది థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ని ఒకవేళ మనం బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ ఇంకా థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకే విజయవాడ హలో దీవాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందండి బట్ టైం అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చెప్పలేము ఇప్పట్లో అయితే మళ్ళీ స్టాక్ కొంచెం ఆగిందని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే మనం చూసాం కంటిన్యూస్ గా ర్యాలీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి మంచి ర్యాలీ చూసాము క్లోజర్ గా త్రీ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చి అక్కడ కరెక్షన్ ఉంది అయితే మేజర్ కరెక్షన్ అనేది ఇందులో రాలేదు అండి కాబట్టి కొంతకాలం ఈ లెవెల్ లో బిట్వీన్ టూ సిక్స్టీ అండ్ త్రీ ట్వంటీ లెవెల్ ఓవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీకు మీరు అన్నట్టుగా లైఫ్ టైమ్ హైస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లో ఉంది లైఫ్ టైమ్ హై వెళ్లే అవకాశం కూడా బాగా కనపడుతుందని బట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టచ్చు ప్రస్తుతం అయితే మీరు లాంగ్ రన్ కోసం అయితే హోల్ చేయమని చెప్తారు కుగుడ్పల్లి నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం పరకాలం సుబ్రహ్మణ్యం జీవికే పవర్ అని అంటే ఈ స్టాక్ గురించి మనం కామెంట్ చేయడానికి ఏం లేదండి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ రూపీస్ దగ్గర ఇది ట్రేడ్ అవుతా ఉంది టెక్నికల్ గా మనం ఇంత ఫాలో అయిన తర్వాత ఏం ప్రొజెక్ట్ చేయలేము అయితే ఒకటి ఏంటంటే కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అయితే క్లోజ్ అయితే ఇంకా ఫర్దర్ గా కొద్దిగా దీంట్లో అప్ మూవ్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే విజయవాడ నుంచి సురేష్ సురేష్ హలో సార్ నమస్తే సార్ 
నో ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే బిహెచ్ఏ ఎస్పెషలీ లాంగ్ టర్మ్ కైనా కానీ మీరు ప్రైస్ చూసి డోంట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ అండి ఓవరాల్ గా క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చర్ అన్ని కూడా ఇన్ టాండమ్ మూవ్ అయినా కానీ ఐ థింక్ దర్ ఆర్ బెటర్ ఆప్షన్స్ అండి బిహెచ్ఎల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ట్రేడింగ్ పనికి వస్తుంది ఈ వాల్యుయేషన్ నుంచి ప్రాబ్లీ స్వల్పంగా డౌన్ వర్డ్ కరెక్షన్ ఉండొచ్చు బట్ మేజర్ గెయిన్స్ అయితే బిహెచ్ఎల్ వచ్చే అవకాశం కనిపించలేదు అంటే ఫోర్త్ ఈస్ కూడా సిమిలర్లీ ఒకసారి వాళ్ళది హై ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఎస్ఆర్ఎల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా స్టెబిలిటీ అనేది ఆ స్టాక్ లో చూస్తుంది సో అది ఈ కార్పొరేట్ ఈవెంట్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎ బెటర్ అండి సో ఇమీడియట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ బాయింట్ గో స్వరూప్ కుమార్ మెయిల్ చేశారు అడ్వాన్స్ రేంజ్ ఐపీఓ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హై టచ్ అవుతుంది ఈ టైమ్ లో షార్ట్ టర్మ్ గురించి బెట్ చేసుకోవచ్చా అడ్వాన్స్ రేంజ్ అడ్వాన్స్ ఏం చేయం మీరు షార్ట్ టర్మ్ కి బాగా బాగా ఐపీఓ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా నాన్ స్టాప్ గా పెరుగుతూనే వస్తుందండి యూనిక్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి కాంపిటేటర్స్ కూడా పెద్దగా లేరు బట్ లాంగ్ రన్ కోసం అయితే మీరు తీసుకోమని చెప్తాం షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం మీరు ఇంకా పెరగచ్చు అండి ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు అప్ సైడ్ రావచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎగ్జిట్ లెవెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రస్తుతానికి టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం తక్షణమే టీవీ ఫైవ్ మనీ లో మన కార్యక్రమం ప్రసారం అవుతుంది అక్కడ ఫోన్ కాల్స్ అండ్ ఈమెయిల్స్ కూడా మనం తీసుకుందాం ఎనీ క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ ఎవరన్నా వెరీ క్రిస్ప్ గా ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ పైన సస్తైన్ అవగలగాలండి ఈ రోజు ఇంట్రాడే వీక్నెస్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే